ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഭരതനാട്യം ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫ്രില്ലാണ് അപ്പോൾ അതേ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മോഡലും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ളൊരു പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ മുപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത്തൊമ്പത് എടുക്കേണ്ടി വരും ഞാനിത് അര ഇഞ്ച് മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടറ്റവും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു കളറിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നാലിഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നര എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതെ കണ്ടോ ഇത് നാലിഞ്ചോ നാലര ഇഞ്ചോ ഒക്കെ ഈ പട്ട് എത്ര വീതി കൂടുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഭംഗി കൂടും ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അതെ കണ്ടല്ലോ ഇത് പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക താഴെയും മുകളിലും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണേ എന്നിട്ടൊന്ന് വരച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ആ സെൻ്റർ ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോവില്ല ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രില്ലിനായി അടയാളപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങാം താഴെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം താഴെ ഭാഗത്ത് ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകൾ ഭാഗത്ത് അര ഇഞ്ച് എടുക്കണം താഴെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഇഞ്ചാണ് എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകൾ ഭാഗത്ത് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് എടുക്കാം അതിന് മുകൾ ഭാഗത്തൊന്ന് ചെരിഞ്ഞു പോയി കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എടുത്ത അളവുകൾ ഒരേ അളവുകളിൽ എടുത്താൽ മതി ഇനി താഴെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒന്നര ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ താഴെ ഭാഗത്ത് ഒന്നേ കാലോ ഒരു ഇഞ്ചിലോ ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളൊന്ന് ചെരിച്ചെടുക്കണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഫ്രില്ലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഞ്ച് എത്ര എത്രയാണോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫ്രില്ലുകൾ എടുത്തത് അതേപോലെ മുഴുവനായിട്ടും എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഫ്രില്ലിന് ആ ഒരു ഭംഗി കിട്ടൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതും അങ്ങനെ ആ ഫ്രില്ലിൻ്റെ ഭംഗി കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം ചെയ്തെടുത്ത പോലെ രണ്ട് ഭാഗവും ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം മുഴുവനായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രില്ലിടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇത് കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ സെൻ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തി അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതല്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഇനി അവിടെ ഒരു പിന്നെ കുത്തി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എങ്കിൽ ലെയറുകൾ ഇളകി പോവാതിരിക്കും അതിന് ശേഷം അത് നന്നാക്കി അയൺ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം അടുത്തത് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ അടുത്തത് എടുത്തിട്ട് നേരെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് അതുപോലെ സെൻറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും അയൺ ചെയ്യണം അയൺ ബോക്സ് ഒപ്പം വേണം കേട്ടോ എല്ലാ ഫ്രില്ലുകളും അയൺ ചെയ്യണം ഓരോ ഫ്രില്ല് പിടിക്കുമ്പോഴും അപ്പം തന്നെ അയൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം അതേ നമ്മൾ അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അയൺ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഇനി നമുക്കത് ഒന്ന് മടക്കാം ഇത് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ഒരു ഫ്രില്ല് മടക്കി അതിൻ്റെ ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് വേണം അടുത്ത ഫ്രില്ല് വെക്കാൻ നമ്മൾ ആ പട്ട് വെച്ച ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ വരുമ്പോഴും ഒരുപോലെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് താഴോട്ടും ഒന്ന് മുകളിലോട്ടും ഒക്കെ ആയിപ്പോയ ഫ്രില്ലിൻ്റെ ഭംഗി പോവും അപ്പോൾ അതേ കണ്ടല്ലോ തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് വേണം വെക്കാൻ കാരണം ഒരുപാട് വലിയ പീസാണ് 
അപ്പം അതേ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗത്തൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം അതേ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ടില്ല ഇനി മുകൾ ഭാഗത്തും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം കൂടുതൽ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വെട്ടിക്കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം ചെയ്തെടുത്ത പോലെ രണ്ട് ഭാഗവും ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ഭാഗത്തും മുകൾ ഭാഗത്തും സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതേപോലെ ഇരിക്കും ഇനി നമുക്കിതിനെ പട്ട വയ്ക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പട്ട വെച്ച് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ പട്ട വെച്ച് കയറ് വയ്ക്കണം അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലും അത് കാണിക്കാത്ത ഇനി നമുക്ക് അതിലൂടെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടൊരു പട്ട വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അത് കാണാൻ അപ്പം നമുക്ക് പട്ട വെക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം കേട്ടോ താഴെ ഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അതിലൂടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഭാഗപ്പാടെ വലുതും ചെറുതുമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അതൊന്നും കാണില്ല നമ്മൾ പട്ട വെച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ എടുത്ത ഫ്രില്ലിന് എത്ര കണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് അതേപോലെ ഒരു പട്ടയ്ക്ക് പട്ട എടുത്താൽ മതി ഒരു പീസ് എടുക്കണം ഞാൻ നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഫ്രില്ലിൻ്റെ നല്ല വശം നമ്മുടെ അടുത്ത പീസിൻ്റെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ച ശേഷം ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ട് അതിലൂടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരടി കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം അത് തിരിച്ച് വെച്ച ശേഷം വീണ്ടും മുകൾ ഭാഗത്തൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി അത് ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കണം വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം മടക്കിയ ശേഷം അപ്പം അതേ നമ്മൾ ഫ്രില്ല് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും ഒന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും മടക്കി തയ്ച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഉള്ളിലോട്ട് ഇതാ അപ്പം ഇതേ നമ്മളെ ഫ്രില്ല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഭാഗം ഒന്നിങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞ് നിൽക്കും ഇതിങ്ങനെ ആയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അത് കാണണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് എടുക്കാം ഇതിന് അളവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു നാലിഞ്ച് വീതി നാലിഞ്ച് നീളത്തിലുമാണ് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്കിങ്ങനെ കോണാക്കി മടക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൂടെ ഡ്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ മടക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കുക നമ്മൾ അമ്പ്രല കട്ടിങ്ങിനൊക്കെ വെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുത്തെടുക്കുക അപ്പം ഇത് നമുക്ക് നിവർത്തുമ്പോൾ വട്ടത്തിലുള്ളൊരു പീസായിട്ട് കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി അടിച്ച് കൊടുക്കണം മടക്കി അടിച്ച് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ മടക്കി അടിച്ച് കൊടുത്താൽ ഒന്നും കൂടി തയ്ച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ മടക്കിയ ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രില്ലിൽ വെച്ചിങ്ങനെ തയ്ക്കുമ്പോൾ തയ്ച്ചാൽ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്താലും മതി നമ്മുടെ ആ സെൻ്ററിൽ വേണം അത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നമ്മളാ കൂർത്ത ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് ആ സെൻ്ററിൽ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇനി അങ്ങനെയും താഴെയിട്ടും മുകളിലോട്ടും ഓരോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ ആ വെട്ടിയ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഉള്ളിലോട്ട് അപ്പം അതേ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതേ ആ ഒരു മെറൂൺ കളർ കാപ്പി കളർ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അത് വേറൊരു കളറാണെങ്കിൽ അതിന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ മതി പ്രശ്നമ